İnovasiya bütün sektorlara artık tətbiq olunmağa başlayıbdır ve artık müeyyün problemlere hüküm yolu kimi innovasiyaya, startuplara üst tutulur. Ama təsvirler olsun ki, bir çox sektorda olan kimi bu sektorda da kadınlarla kişilerin sayı heç de beraber değil. Biz baxsaq start-up təsisçilerine orada kadınların sayını çok az görürük ve bunun da bir neçə səbəbləri var. Esas səbəb mən deyirdim ki, 72 faizi kapitaldan əziyyat çekir start-up təsisçilerin, kadınların. Investorlar, müəyyən pul ayıran şirkətler bunlar kadınlara ait start-uplara pul yatırmaqdan biraz bir növ qorxurlar. Ve 42 faiz ise coach mentordan eziyet çekirler, kadın startup tesisçileri. Mentorlar sanki bir hemen startuplara biraz inamsızlık var onlarda ve 31 faiz ise yakınlardan aile, dost ve men icmadan icmanın inamsızlığından eziyet çekir. Ve bu statistik məlumat bize verir ki bu sektorda vəziyyət necədir? Ümumi iki cinsi de müqayisə eləsək, kadınlar tərəfindən təsis olunmuş start-uplarda onların, kadınların maliyyə bilikleri və uğurları kişilərə nisbətən daha yaxşıdır və 12 faiz ümumi müqayisə eləyəndə 12 faiz kadın start-up kadınların test etdiyi startuplar daha çok gelir elde edirlər. Baxmayaraq ki, biz bu say azlığı var deyə biz bu nəticəni görə bilmirik. Elbəttə, burada yaxşı nümunələr var. Dedik ki, kadınlar bu sektorda azlıq təşkil edir və səbəblərindən danışdıq. Ama yaxın ekosistem olan, məsələn, Türkiye'nin biz misal göstərə bilərik, hər kəsin tanıdığı Trendyol bir startupdır və onun təsisçisi kadındır, demet mutlu. Və biz, bu bize bir yaxşı bir rol model ola bilər. Burada ekosistemin də çox böyük rolu var. Bizdə hələ də yeni bir anlayışdır bu, startup anlayışı, innovasiya anlayışı hələ yenidir. Və müəyyən dövlət qurumları tərəfindən, Mühendin böyük özel təşkilatlar tərəfindən, şirkətler tərəfindən bu hələ də yeni, yeni bir anlayış kimi və daxil olunması çetin bir proses kimi qəbullanılır. Və ümumiyyətlə ekosistem deyəndə bizim ağlımıza gəlir məktəb, üniversitet və şirkətler hamısının bir arada gördüyü bir iş. Burada məktəbin üzerine böyük rol düşür. Ondan sonra üniversitetler məktəbdən yetişmiş uşaqları müəyyən qədər öz texnoparklarına cəlb etməlidirlər və üniversitet şirkət arasındakı əlaqə də çox sıx şəkildə qurulmalıdır ki, üniversitetdən yetişen potensialları şirkət müəyyən bir innovasiya yönümlü sahələrə yönləndirə bilsinlər. Və bizdə elə son 2-3 ildə bu bizim ekosistemdə start-up, innovasiya anlayışına daha çox yönlənilib, fokuslanılıbdır. Artıq şirkətlər və hətta bəzi dövlət qurumları da özlərində olan problemlərin həll yolu kimi innovasiyanı görürlər. Müəyyən artıq özləri bu sektorda fəaliyyət göstərən ekosistem təmsilçilərinə, məsələn deyək, Mühendin inkubasiya mərkəzlərinə, akselerasiya mərkəzlərinə üst tuturlar ki, onlar üçün müəyyən tədbirlər, müəyyən proqramlar, hakikat onlar təşkil eləsin və onların daxildə olan bəzi problemlərinə innovativ həll yolları tapılsın və müəyyən studiyolar qurulsun. Bu studiyolarda deyək ki, komandalar, xüsusi seçilmiş komandalar işləsin və şirkətə lazım olan onların bu appində ola bilər, deyək ki, web saytında ola bilər. Şirkət xidmətlərini xüsusi innovativ tullarda təmsil olunması ola bilər, təqdim olunması ola bilər və ə, bu yaxşı haldır əlbəttə və biz də adicə ə, nümunə kimi ə, Avropanı, Şimali Amerikanı, Kanada və ABŞ-ı misal olaraq ə, Avstraliya, Sidney, ə, bunlar ə, belə deyək Almaniya, Berlin əsas ə, İnovasiya mərkəzləridir. Biz onlardan nümunə olaraq götürə bilərik ki, onlar necə, belə deyək, üniversitetdən, 
başlayaraqdan, məktəbdən başlayaraqdan necə artıq uşaqlara bu ə, anlayışı aşılayırlar, artıq onlar böyüyən, böyüyəndə bir yetkin ə, fərd olurlar bu sahədə və ümumiyyətlə ə, qadınların bu sektorda ə, sayının azlığı nəyin ki startup təsisçisi kimi ümumiyyətlə coworkinglərə baxanda ə, heç startup komanda üzvü kimi qadınları görmək mümkün deyildi. Burdan çıxaraqdan biz Femtek-i təsis elədik və qadınlara necə öz onlar hansı sahədə olurlarsa olsunlar, necə öz startuplarını qura bilərlər və global bazarda əsas oyunçulardan ola bilərlər, biz onları öyrə dirik. Xarici mentorları, ekspertləri dəvət edirik ki, onlar öz nümunələrində göstərsinlər ki, necə bu reallaşdırmaq mümkündür. Biz əvvəllər ə, yetkin qadınlarla işləyirdik və müəyyən nəticələr əldə elədik. Onlarla bootcamp proqramını reallaşdırdıq. Sonrasında inkubasiyayı onları dəvət elədik ki, öz komandalarını formalaşdırsınlar və ideyalarını daha yaxşı hala gətirsinlər. Və sonradan gördük ki, yox, artıq biz lazımdır, ə, uşaqla, bizim lazımdır ki, uşaqlarla da işləməyimiz. Çünki onlar elə bir yaş kateqoriyasıdır ki, ə, qız uşaqlarının xüsusi ilə artıq ə, peşəni seçməkdə əsas qərar verici yaşlardan biridir 12-16 yaş və biz başladıq o yaş kütləsi ilə də ə, müəyyən ə, innovativ ə, məhsullar üzərində işləməyə və belə deyək ə, mən belə düşünürəm ki ə, bu işi görən ümumiyyətlə Azərbaycanda ə, artıq artır startup işindən, innovasiya işini görən bəzi kütlə ə, qurumlar artır bu çox yaxşı haldır ki ekosistem formalaşır artıq və biz isə ə, bu bərabərsizliyi aradan qaldırmaqdan ötürü xüsusi ilə qadınlara fokuslanmışıq Bəzən bu səhv anlaşılır, bəzən ə, müəyyən qədər niyə də ki, bu qadın işi deyil ümumiyyətlə, ə, əgər qadınlar yoxdursa, o deməkdir ki, onlar bunu bacarmırlar. Bu şəkildə biz rəylər alırıq, amma əlbəttə yəni, bu ə, ümumi bir rəydir və ə, o qədər ə, xüsusilə də regionlarda o qədər qadınlar var ki, onlar istəyirlər müəyyən yerə gəlsinlər, müəyyən qədər öz bizneslərini qursunlar, amma onlar bilmirlər ki, ümumiyyətlə, innovasiya var. Niyə onlar öz bizneslərini sadəcə ənənəvi yolla bir deyək ki, restoran, bir salon, bir kitab mağazası aç- açırlar? Niyə onlar ə, həmin bizneslərə bəzi innovativ məhsulları qatmırlar və onu startup halına ə, gətirib? Sadəcə olduqları məkanla kifayətlənmək yox da global bazarda rəqabət apara biləcək bir startup halına gətirmirlər. Mə, biz ə, bir nümunəni isə gətirəcəm. Bu yaxınlarda bir lahiyyə ilə biz ə, regionlardaydıq və 10 dəqiqə ərzində ə, onlara müəyyən ə, belə deyək, istiqamətlər üzərindən təhsil, tip, ekologiya və s. öz startup ideyalarını reallaşdırmağı ə, dedi, lahi halında bizə təqdim eləyəsi idilər. Ə, təsəvvür eləyirsiniz, ə, lerikdə yaşayan bir komandadan ibarət olan qızlar bu qısa müddət ərzində hətta lahənin brandingini belə eləmişdilər. Müəyyən funksiyalarını, quracaqları startupdakı ap, apin müəyyən funksiyalarını, xidmətləri aydın şəkildə izah edirdilər və onlar təbii ki bilmirlər ki, eyni startup, çünki bazar araşdırması eləməyiblər. Eyni startup Bakıda var və həmin startup investisiya əldə edibdi. Ə, mən o qədər ə, sevinirdim bu hala ki, onlar nə qədər bu ə, innovasiyadan uzaqda bir məkanda yaşayırlar bir dağlıq ərazidə yaşayırlar, amma həmin qızlar necə innovativ düşünə bilirlər. Doğrudan da potensiallar deməli var. Sadəcə bu potensialları kəşf eləmək və ə, onları uzun müddətli şəkildə izləmək lazımdır ki, ə, ta ki onlar reallaşdırsınlar öz startup ideyalarını. Mən onu deyərdim ki, bizdə elə başa düşürür ki, sadəcə ə, ixtisaslar, qızlar üçün olan ixtisaslar sadəcə həkim, müəllim bununla kifayətlənir. Ə, elə həmin ə, təlimdən bir nümunəni deyim ki, ə, iştirakçılardan soruşanda ki, siz böyüyəndə nə olmaq istəyirsiniz? 12-16 yaş arası qızlardı. 90% bildirdi ki, onlar müəllim olmaq istəyirlər. Ə, fərqli-fərqli. Hansı ki, o da nədən asılı idi? Hansı müəllimlərinə pərəstiş eləyirlər? O, o müəllimin özlərinə rol model kimi görürlər və bildirdilər ki, biri mən coğrafiya müəllimi, dil ədəbiyyat müəllimi və s. Və mən onlardan soruşdum ki, sizcə nəyə görə ə, sizin çoxluğunuz müəllim olmaq istəyirsiniz? Sizcə başqa sənət yoxdur? Yəni, ola biləcək, məsələn, mühəndis kimi, hansı ki siz müəyyən, ə, kompüterdə müəyyən işlər görürsünüz, onların dilinlə, sadə dilinlə izah edirəm bunu mən. Və yaxud da siz ola bilərsiniz, ə, ə, 
bir ə, neft sahəsində, kimya sahəsində, bir, ə, o sahədə bir mühəndis ola bilərsiniz. Ə, mənə bildirdilər ki, ə, mən müəllim, öyle, tam olaraq müəllim tərəfimdən, o, biz, o, məsələn, mən coğrafiyanı çox sevirəm, ona görə coğrafi müəllimi olmaq istəyirəm. Onlara bildirdim ki, bəs, siz, əsas məsələ sizin... Ə, Həmin şəxsləri görməməyinizdir. Məsələn, qadın mühəndisi siz bu ərazidə görmürsünüz, ona görə elə düşünürsünüz ki, ümumiyyətlə, bu sahə yoxdur və yaxud da bu sahədə ə, bir qadını görmək ə, olmaz. Bu sahə, sahə, bu sahə sadəcə kişilərdən ibarətdir və onlar artıq mənə çox diqqətlə baxırlar. Mən elə düşünürəm ki, ə, müəyyən qədər onlarda nəsə oyandı və ə, özləri ə, müəyyən araşdırmalar artıq eləyəcəklər. Çünki kimya sahəsi var kimi məlimi olmaq istəyən var, amma düşünmür ki, kimiyə üzrə, məsələn, mühənd- o kimiyə mühəndisi ola bilər deyə. Və onlar, əsas məsələ də bilirsiniz necədir? Bizdə elə düşünülür ki, bir kimsə biznesini qurmaq üçün mütləq gedir biznes idarə, idarə edilməsi təhsili almalıdır. Amma ə, bir həkimin də startupı ola bilər. Əlbəttə, o tip sahəsində olan ə, problemləri müəyyən innovativ həl yolları tapa bilər. Eyni ilə də ə, bu ə, digər sahələrdən də asıldı. İstəyirsən sən kosmonavt ol, istəyirsən bir ə, kənd təsərrüfatı sahəsində ə, bir ekspert ol. Bu daha yaxşı. Sən olduğun sahənə gər çox yaxşı bilirsənsə, deməli sən bu sahənin problemlərini də bilirsən və o problemlərə ə, necəsə sən innovativlik qatıb bir ə, biznes halına gət, ə, sala bilərsən. Ümumiyyətlə, bu ə, sahədə bərabərsizliyin olmasının əsas səbəblərindən biri də ə, universitetlərdə ə, bu bəzi sahələr var ki, texniki sahələr olsun, ə, texniki dərslərin keçirildiyi sahələr olsun. Orada ancaq startup innovasiya mövzularına toxunulur. Amma ə, pedagoji sahələrə biz baxsaq, pedagoji və yaxud da tip ə, ixtisaslarına biz baxsaq, orada ə, startup anlayışı, innovasiya anlayışı heç ə, belə deyək yoxdur. Və bunun da əsas səbəblərindən biridir ki, oradakı tələbələrin çoxluğu, məsələn, pedagoji ixtisasda oxuyan tələbələrin çoxu qadınlar, qızlardır. Və yaxud da deyək, texniki sahədə olan, mühəndis sahəsində olan tələbələrdən çoxluq oğlanlardır və sadəcə həmin sahələrdə belə deyək, mühəndisin bildiyi bir anlayış olduğu üçün artıq qızlara bu mövzu çatmır. Geç onları daha növbəti yaşlarda bunlar startupla qarşılaşırlar və bir də ki, bu elə ilk deməli əsas məsələ başlayır ixtisaslardan ixtisas seçimindən və ixtisas seçimi də başlayır məktəbdən. Ona görə də məktəblərə bu ə, mövzuların sağlanması, dərs və saiti kimi dərsliklərdə artıq ə, müəyyən startuplara, biznesə, innovasiya, biznes ə, anlayışı, düşüncəsinin elə məktəbdən başlaması, ə, elə uşaqlarda, qızlar arasında müəyyən sahələrə, mühəndislik, texnika, ə, kompüter mühəndisliyi olsun bu, ə, digər kimya, neft ə, sahəsi üzrə mühəndislik, mühəndisləri də biz qadınları görə bilərik. Xaricdə, amma xarici ölkələrdə, biz indi hələ məktəbdən danışırıq, amma xarici ölkələrdə ə, artıq yavaş-yavaş baxçalarda ə, uşaqlara müəyyən workshoplarla, belə deyək, oyunlarla öyrədilir ki, innovasiya ilə tanışılıq, məsələn, necə onlar bunu ə, bir problem onlara göstərilir və onlar necə bu problemi innovativ yolla həll edə bilərlər, bu şəkildə soruşulur. Amma bizdə ölkədə isə yeni anlayış olduğu üçün yeni-yeni bəzi universitetlərdə, hansı ki həmin universitetlərin müəyyən innovasiya ə, bölmələri var, ə, ancaq oralar, o, o sahədə olan uşaqların, ə, o universitetlərdə oxuyan uşaqların bundan xəbər olur və yaxud da bəziləri olur müəyyən dil bilikləri olur və bəzi beynəlxalq tədbirlərə tədbirlərdə iştirak edirlər və digərlərindən daha uğurlu ə, nəticə əldə edə bilirlər. Mən düşünürəm ki, bu proses uzun bir prosesdir, uzun bir vaxt alacaq bir prosesdir ə, və Hər kəsin paralel şəkildə iş görməsi lazım olan bir prosesdir. Eyni ilə müəllimlərə müəyyən ə, bu sahədə ilk öncə müəllimlərin öyrənməsi lazımdır ki, o məktəblərdə, universitetlərdə danışdığı hər mövzuda innovasiyanın da vacibliyini ə, vurğulasın. Ə, adi, deyək ki, biologiya mövzusunda nəsə danışırsa, necə bioloji ə, araşdırmalarda innovasiyaya da toxunula, toxunula bilər, bundan danışılsın. Müzik 
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılığı tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülərlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündüyük ki, nə üçün əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.